Le 12 octobre 2022, Intel a sorti son GPU le plus haut de gamme, l'Intel Arc A770. Tout d'abord, commençons par l'installation de cette carte, l'installation physique de cette carte dans le PC. Alors c'est relativement similaire à toutes les autres marques. Une fois que du coup qu'elle est branchée, il va falloir l'alimenter via les connectiques de ton alimentation. Donc là dans mon cas de mon alimentation. Donc il suffit de mettre les deux petites connectiques. Et ensuite, n'oublie pas de mettre le petit câble à côté qui va te permettre eh bien, de configurer et de régler le RGB de la carte. C'est toujours un plus et en vrai, bon, le câble est un peu long et un peu moche. Mais au moins tu vas pouvoir avoir des réglages en plus. Et franchement, personnellement, je trouve que le RGB de cette carte est vraiment très joli. Même le design, de manière générale, est vraiment très travaillé et très bien réussi sur cette carte limited edition de chez Intel. Maintenant que l'installation physique est terminée, il va falloir évidemment installer les drivers de cette carte. Donc l'installer de manière logicielle. Pour ce faire, il te suffit d'aller sur le site de Intel, le site officiel, en tapant par exemple sur Internet « Driver Arc A770 » ou tout autre modèle de la gamme si tu as un autre modèle. D'aller sur le premier site, qui est le site de Intel, et de télécharger le driver Game Ready Game On, c'est l'équivalent en fait du Game Ready de chez Nvidia. Ensuite, une fois que c'est téléchargé, tu vas pouvoir l'installer comme n'importe quel autre logiciel que tu pourrais installer sur ton ordinateur en personnalisant les réglages. Si tu veux eh bien mettre leur logiciel pour pouvoir régler la carte graphique, si tu acceptes la récolte de données afin d'améliorer la carte graphique, c'est de la télémétrie mais utile. C'est de toute façon de la télémétrie, c'est toujours utile pour les entreprises. Et ensuite, une fois que tu l'as personnalisé, tu vas pouvoir eh bien faire suivant et attendre que tout s'installe correctement. Et vu qu'on parle de driver justement les mises à jour sont quand même très régulières et quand il y a des grosses mises à jour et eh bien ils sortent une vidéo youtube qui explique et montre les différences les ajouts etc sur la chaîne youtube de intel graphics c'était le cas quand ils ont amélioré les jeux plus anciens les performances des jeux plus anciens comme csgo par exemple qui a quasiment doublé en termes de performance en passant de 140 fps à plus de 300 fps sur la même carte juste avec une mise à jour de driver comme quoi les drivers ça fait vraiment pas mal de choses comme l'optimisation n'est ce pas les jeux vidéo et du coup, qu'est-ce que ça donne niveau logiciel, niveau donc réglage, l'équivalent du panel contrôle de chez Nvidia ou le Radeon Software de chez AMD Eh bien, ce petit logiciel de chez Intel, je trouve vraiment très beau en termes de design, même si les fonctions au début ne sont pas forcément logiques là où elles sont, on galère un peu à trouver certaines fonctions et à régler correctement la carte. Mais honnêtement, après une dizaine ou même une vingtaine de minutes de prise en main de ce logiciel, on comprend rapidement où sont les fonctions et on arrive à régler quand même plutôt bien la carte, la courbe de ventilation, les performances, si on veut potentiellement l'overclocker, si on veut juste régler quelques réglages de base, régler les couleurs, les contrastes, la luminosité, bref les réglages sont quand même plutôt poussés, pas aussi poussés qu'un Nvidia Control Panel mais qui reste quand même plutôt basique donc ça reste accessible à tous les utilisateurs. Et justement maintenant qu'on a donc installé physiquement la carte, logiciellement parlant via le driver et qu'on a configuré via le logiciel Intel pour bien configurer la carte et régler la carte, on va voir ce qu'elle donne en jeu parce que c'est quand même le but d'une carte graphique c'est d'avoir quand même pas mal de performances. Donc si on regarde les performances par rapport à CapFremix, et eh bien on va regarder tout d'abord D'abord, donc j'ai testé sur plusieurs jeux, mais on va commencer par Cyberpunk, que j'ai testé dans les différentes résolutions, donc 1080p, où tu vois qu'il y a des benches, en 2K, il y a les mêmes benches, et en 4K, il y a un peu plus de benches de mémoire. Donc pour commencer, on va regarder les performances de la carte en 1080p, là où on sait qu'elle sera évidemment extrêmement bonne. C'est pas évident, mais en vrai, après les benches, ça sera évident. Donc en 1080p élevé, on va retrouver des informations plutôt intéressantes. Donc ici, tu vas retrouver la résolution, ici le pré-réglage dans le jeu, ici la carte graphique, en bleu, tu vas avoir les 99% FPS, donc en fait, grosso modo, les FPS les plus élevés que tu as eu en jeu, c'est pas forcément très intéressant, mais c'était pour mettre la valeur, parce que 3 valeurs, ça fait plus joli que 2. Average FPS, qui est la valeur à absolument regarder, qui est en fait bah, la valeur moyenne des FPS, tes FPS moyens, et les 1% low average FPS, qui représentent eh bien, tes FPS 1% les plus bas, donc grosso modo, tes FPS minimum. C'est vraiment du très grosso modo, si tu veux vraiment l'explication concrète, je t'invite à aller voir la vidéo sur CapFremix. Donc en 1080p, sur Cyberpunk, 
90. Si on regarde, on a 84 FPS en moyenne, 60 FPS en chute, donc ça laisse un petit battement. Ça reste les 60 FPS symboliques minimum, donc voilà, ça reste jouable en sachant que ça a été testé du coup via le bench intégré de Cyberpunk. Si on regarde avec par exemple du 1080p élevé mais avec le XESS en qualité, donc en fait le, la méthode d'upscaling, le concurrent du FSR ou du DLSS, eh bien on peut voir qu'on passe de 84 FPS à 97, donc un petit pic de 10 FPS, enfin un petit, un gros pic de 10 FPS, et on le voit aussi sur les FPS minimum, on passe de 70 au lieu de 60, donc grosso modo 10 FPS, et sur les FPS max, on passe de 107 à 124, c'est un peu plus, mais ça reste voilà une dizaine de FPS de plus. Bon, j'ai aussi tenté avec le ray tracing pour voir ce que ça donnait, évidemment c'est beaucoup plus complexe, même avec un, une méthode d'upscale en qualité, on voit qu'on est à euh, 51 FPS grosso modo en moyenne, ce qui est vraiment pas énorme pour jouer un jeu comme Cyberpunk, un jeu plutôt FPS. Et là, même le XESS en mode performance, donc un upscale qui apporte le plus de performance possible, on est à 65 FPS en moyenne en 1080p, c'est vraiment pas énorme, et c'est là qu'on voit que la graphique a vraiment un peu de mal, mais après c'est normal, il y a du ray tracing, et Cyberpunk c'est quand même un gros jeu. Du coup, si on enlève le côté ray tracing et qu'on reste sur des résolutions plutôt classiques, par exemple du 2K, là on est à une soixantaine d'FPS, voilà, 60 FPS en moyenne, ou en 2K avec le XESS en qualité, on est à 75 FPS en moyenne, donc voilà, là c'est largement jouable, tranquillement en 2K. Bon par contre, évidemment en 4K, que ce soit en élevé ou en moyen, c'est quand même difficilement jouable, on est à 37 FPS en moyenne en 4K moyen, et à 32 FPS en 4K élevé, ça fait pas une grosse différence entre les deux, mais ça reste pas jouable dans tous les cas. Par contre, ce qui est intéressant de regarder, c'est pour ça que je l'avais fait en 4K, c'est de comparer le XESS avec le FSR, qui est le concurrent direct du côté de AMD. Eh bien, on peut voir que le FSR2 en qualité contre le XESS en qualité, eh bien, le FSR apporte plus de performance, 52 FPS, on va dire, contre 49 FPS en moyenne. C'est une légère augmentation, mais c'est quand même un petit gain non négligeable. Après, en termes de rendu de qualité, je préfère personnellement le XESS, qui pour moi apporte une meilleure résolution que le FSR en termes de rendu final et global. Voilà, donc ça c'était pour un gros jeu et pas forcément super bien optimisé sur tous les points. La Doom, c'est quand même un jeu beaucoup plus optimisé, Doom Eternal, je précise. En 1080p ultra cauchemar avec le jeu vraiment au max sans ray tracing, parce que je trouve que c'est un peu dommage de jouer avec du ray tracing, mais on le verra un peu plus tard quand même. On est à 300 fps en moyenne grosso modo, donc là c'est largement jouable. Il y a quand même des petites chutes à 178 fps minimum, mais ça reste quand même plutôt jouable. Et là par contre, ne regarde pas les fps maximum, parce qu'il y a un moment dans la phase du début où il y a un menu, donc quand le menu s'ouvre, forcément les fps sont beaucoup plus haut donc c'est pas du tout représentatif bon en 2k ça va être pareil c'est extrêmement jouable que ce soit en 2k ultra cauchemar ou avec le ray tracing donc là c'est sans ray tracing 188 fps en moyenne avec ray tracing 133 images par seconde donc c'est vraiment très jouable et il n'y a pas d'upscaling il n'y a pas de xess sur doom donc c'est vraiment des perfs brutes très propres et du coup comme tu t'en doutes très certainement en 4k ça va être aussi assez intéressant donc que ça soit en ultra cauchemar avec ray tracing ou sans ray tracing dans tous les cas c'est jouable alors les 120 fps franchement c'est largement bon par contre les 77 fps avec des petites chutes au minimum à 53 fps là ça devient un peu moins jouable mais encore une fois il n'y a pas de méthode d'upscaling sur doom compatible avec intel donc c'est un peu dommage mais de toute façon si tu joues en 4k avec une carte comme ça euh, même si tu le mets en ultra cauchemar avec ray tracing tu peux régler quelques ombres etc pour gratter des perfs et surtout tu n'es pas forcément obligé de mettre en ultra cauchemar si tu veux mettre le ray tracing maintenant si on regarde avec spider-man remaster donc pas miles morales le 1 le normal en 1080p ultra ray tracing sans méthode d'upscaling on est à 60 75 fps en moyenne donc c'est largement jouable par contre les chutes à 46 on les sent bien on les sent vraiment beaucoup sur certaines scènes donc c'est vraiment pas jouable mais après ce que je te conseille quand même c'est de jouer en 1080p ultra sans ray tracing et là bah tu vas être à 130 images par seconde grosso modo en moyenne et des chutes au minimum à 65 fps et franchement c'était pas trop dérangeant quand je les avais je veux dire je le sentais mais c'était pas injouable non plus. Si on passe sur une plus grosse résolution, comme de la 2K, alors que ça soit en ultra ou en ultra plus ray tracing, ça reste relativement jouable. Avec du 104 FPS en moyenne, des chutes au minimum à 50 FPS, et en vrai on les sent pas tant que ça, même si de temps en temps ça reste quand même un peu dérangeant. Le plus souvent c'est quand on est en hauteur et qu'on plonge très très bas d'un coup, là on sent vraiment les pertes de FPS. Bon, évidemment sans surprise, hein, en 2K ultra avec ray tracing, ça reste jouable en moyenne, mais en vrai les chutes de FPS là sont plus régulières et plus impactantes, donc euh, non merci. Mais on peut le rattraper avec le 2 2K RTX avec le XESS où là on est à 73 FPS en moyenne donc on est un peu plus que les 67 FPS de tout à l'heure et les chutes sont bon 
quand même très similaire, mais il y en a quand même moins souvent, je trouve, et la résolution, ça reste la même, on voit pas de différence de qualité. Et encore une fois, t'es pas obligé de jouer en ultra avec le retracing, et t'es pas obligé de mettre le XESS en qualité, tu peux le mettre en équilibré ou en performance pour gratter encore un peu. Et en 4K, alors en 4K, en vrai, c'est relativement jouable. C'est vrai que quand on joue en 4K ultra avec le XESS en mode performance, franchement, je vois pas trop de différence avec du 4K natif, on est quand même à 93 FPS en moyenne, et des chutes au minimum à 56, franchement, c'est très propre. Bon, après, évidemment, si on compare avec du 4K ultra ray tracing brut, là, on est à 40 FPS en moyenne, donc là, il y a quand même un jeu vraiment injouable, et là, bon, honnêtement, il n'y a pas besoin de mettre, enfin, même avec du XESS, ça devient injouable quand même, donc là, c'est pas la peine. Et du coup, juste pour te montrer, entre du 4K ultra et du 4K moyen, donc brut, sans XESS, sans ray tracing, on est à 76 FPS en moyen, avec des petites chutes à 52, et sinon, en 4K ultra, on est à 59 FPS, on va dire 60 pour arrondir, et 40 en moyenne, enfin, en moyenne la plus basse, donc ça reste quand même plutôt jouable et plutôt agréable avec une très très bonne qualité d'image. Sachant que là je parle d'une carte qui joue en 4K pour 400 euros. Une 4060, si tu la mets en 4K, elle panique. Donc là la carte a quand même l'avantage de la VRAM et des performances quand même plutôt surprenantes. J'ai fait un test avec MK1, alors pourquoi Pour une petite explication plutôt que pour vraiment un vrai bench. Là c'est du 4K ultra brut et ici c'est du 4K ultra avec le XESS en mode performance. Alors, comme tu peux voir, bon, le maximum ne regarde pas, il y avait les menus, donc ça ne compte pas, mais en tout cas, on est sur une moyenne de 35 FPS en 4K Ultra, c'est littéralement injouable. Et les chutes les plus basses à 9 FPS, on oublie, le PC, c'est injouable, c'est un jeu quand même plutôt compétitif, si tu joues en ligne, tu tombes à 10 FPS, tu te fous en l'air. Mais par contre, avec du 4K Ultra et le XES en performance, donc qui calcule grosso modo une qualité comme de la 1080p pour l'upscale en 4K, on tombe à 60 FPS en moyenne, donc le maximum permis par le jeu, et des petites chutes de temps en temps à 17 FPS. Ces chutes sont expliqués par des grosses animations, des gros effets de lumière, etc. chargés dans le jeu qui sont vraiment très gourmands et très beaux, mais du coup qui sont évidemment baissables. T'es pas obligé de mettre en ultra, tu peux mettre en moyen les effets de lumière, les particules, etc. pour gratter des perfs et surtout gratter en stabilité, parce que là entre les deux, il y a une grande différence quand même. Et vu que 60 c'est le maximum, c'est facilement réajustable et rééquilibrable. Donc voilà, là c'était plus pour montrer la qualité et la performance du XESS en, euh, en général, que ce soit en performance ou en qualité. Mais là franchement, je ne voyais aucune différence visuelle en jouant en tout cas, si je mettais pas je pense que je verrai la différence, mais en jouant, aucune différence. Ce qui n'était pas le cas avec le FSR quand je l'essayais. Bon, j'avais aussi des tests sur Starfield, mais honnêtement, ça sert pas forcément à grand chose de les regarder. Euh, du 4K Ultra avec le FSR 2 à 100%, on est à 21 FPS au maximum, enfin en moyenne, et à 14 FPS au minimum. C'est littéralement injouable, alors qu'il y avait quand même le FSR 2 d'activé, qui, on le rappelle, a de temps en temps, enfin en règle générale, plus de FPS que le XESS. Et après, en 2K, alors c'était avec mes réglages personnalisés, parce qu'en Ultra, c'était aussi injouable, et ben bah, on tombe bah, pas beaucoup plus de FPS parce que le jeu est vraiment mal opti donc j'ai même pas testé en 1080p là c'est plus le jeu qui n'est pas opti et en plus il y avait eu des problèmes de driver entre Intel et du coup le jeu Starfield donc c'était juste pas testable en tout cas c'était pas intéressant de le tester concernant les températures parce que ça va jouer aussi un peu sur les performances cette carte c'est une limited edition de chez Intel donc qu'est-ce que c'est la limited edition en fait c'est l'équivalent d'une founders edition de chez Nvidia c'est à dire que c'est une carte qui est créée de A à Z par Intel pas modifiée par des marques externes et bien en termes de ventilation franchement elle sort très bien. Donc ce que tu vois actuellement c'est le logiciel OCCT qui me permet de pousser la graphique à son maximum en permanence et donc de tester les fréquences, les tensions, le wattage, les températures, etc. Donc là ce que tu vois c'est que la carte consomme bien les 190 watts qu'elle doit consommer au maximum qui est d'ailleurs augmentable via le logiciel Intel jusqu'à 228 watts et donc à sa pleine puissance qui n'est pas représentatif des températures en jeu et des performances qui seront utilisées forcément en jeu, on arrive avec une courbe de ventilation en automatique donc de base à 69 degrés au maximum donc on va dire moins de 60 70 degrés au maximum, ce qui est vraiment très propre pour cette carte graphique de première génération en termes de ventilation made in Intel. Donc là on a vu la carte de façon globale, les performances en jeu en 1080p, 2K, 4K, XESS ou Ray Tracing. On a également vu les températures en repos, en pleine charge, donc on a vraiment vu la carte de façon globale. Mais ce qu'il faut voir aussi c'est par rapport à la concurrence, parce que dans cette gamme de prix il y a de la concurrence, par exemple chez Nvidia il y a la 4060 ou la 4060 Ti, qui sont approximativement dans les mêmes ordres de prix. Alors pour l'instant je ne peux pas vraiment comparé j'ai fait des benches sur la 4060 ti la 4060 c'est en cours donc j'en parlerai dans une autre vidéo qui sera à part et qui parlera de la meilleure carte graphique dans les 400 euros à peu près où il y aura normalement si tout se passe bien aussi un équivalent de chez amd dans les mêmes ordres de prix donc ça on le laisse de côté pour l'instant on y reviendra dans une future vidéo cette section va beaucoup intéresser les monteurs vidéo les youtubeurs les streamers les créateurs de contenu en fait des gens qui utilisent plutôt de l'applicatif plutôt que du jeu vidéo donc c'est à dire plutôt du traitement et eh bien il faut savoir 
savoir que cette carte graphique a été benchée, pas par mes soins, mais par un système qui va bench sur Premiere Pro et DaVinci Resolve, deux logiciels les plus connus pour le montage vidéo. Et ce bench s'appelle Budget Bench, ce qui est un bench, du coup, comme j'ai dit, sur le montage vidéo principalement. Et comme tu peux le voir sur ton écran actuellement, la Intel Arc touche vraiment du bout du doigt la RTX 4070 en termes de performance. Et pour rappel, la 4070 est au minimum à 600 euros, alors que la Intel Arc est à 400 euros. Il y a quand même une bonne différence de prix pour très peu de différence en termes de performance en applicatif. Et la Intel Arc A750 est encore moins chère. Et du coup, du côté de chez DaVinci Resolve, qui est du coup le concurrent de Premiere Pro, là, on voit que l'optimisation est quand même moindre parce que la A770 est plus proche d'une 3060, mais elle reste au-dessus d'une 4060 et d'une 4060 Ti. Je ne l'ai pas précisé, mais sur le tableau du coup que tu vois actuellement, donc Premiere Pro à ta droite et DaVinci Resolve à ta gauche, tu vas voir deux fois la A770 et la A750. Parce qu'il y a l'ancien driver et le nouveau driver en vert. L'ancien driver est entre parenthèses et le nouveau driver est en vert. Donc on voit que Intel, même avec les nouveaux drivers, améliore pas forcément que en jeu les performances, mais aussi sur le côté applicatif. Bon, pour conclure cette grosse vidéo, et pour conclure, c'est sur cette carte, du coup, la Intel Arc A770, et aussi plus généralement sur la Intel Arc, donc les nouvelles cartes graphiques de chez Intel. Et bien honnêtement, je suis très surpris par cette carte, très surpris positivement, et sur certains points quand même négativement. En termes de performance, elle s'en sort vraiment, vraiment pas trop mal. Il y a plein de jeux où il y a encore quelques problèmes d'optimisation, des anciens jeux principalement, mais des nouveaux jeux aussi. Pour ceux qui ont vu par rapport à Starfield, et eh bien Bethesda déconseille d'avoir cette carte graphique pour jouer à Starfield et c'est vrai que j'ai testé et les perfs sont vraiment pas au rendez-vous par rapport à ce qu'elle pourrait donner. Mais si on regarde par exemple sur les jeux beaucoup plus récents et qui ont une vraie optimisation par rapport à cette carte et que même Intel a mieux optimisé, ou même qu'on regarde sur le côté applicatif, montage vidéo, tout ce qui est en fait studio, et eh bien cette carte s'en sort vraiment vraiment pas trop mal et je suis étonnamment surpris, surtout pour le prix. On est sur 400 euros au plus cher pour cette Intel Arc en version 16Go, ce qui est vraiment pas excessif, surtout pour la quantité de VRAM et pour les performances, c'est une carte qui peut supporter sur certains jeux la 4K, la 2K et la 1080p largement. Je n'en ai pas parlé, mais c'est normal. Elle supporte aussi le codec AV1, donc qui est le concurrent et en fait plutôt la nouvelle version du H264 et du H265 ou HEVC. J'en ai pas parlé dans cette vidéo tout simplement parce que j'en parlerai et je le comparerai dans une prochaine vidéo, peut-être la vidéo où je parlerai justement des meilleures cartes graphiques à moins de 400 euros ou dans les 400 euros. Donc j'ai donné mon avis sur cette carte, j'essaye de rester quand même plutôt large et plutôt objectif par rapport à cette carte. Si évidemment tu as d'autres questions sur cette carte, si tu veux bien plus d'informations, n'hésite pas à le poser en commentaire sur mon serveur Discord ou autre, je me ferai un plaisir de te répondre et de t'aider si potentiellement tu es intéressé pour l'acheter. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire ceux qui ont acheté cette carte, soit cette version, soit les versions d'en dessous, et si tu comptes l'acheter, dis-le moi aussi. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt, j'espère que tu as aimé ce nouveau format, ce format review très complet et en même temps très vague pour pas euh, que la vidéo dure des heures non plus, mais qu'elle soit tout de même accessible à n'importe qui qui voudrait acheter une carte graphique de chez Intel par exemple. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao